Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora vamos ver qual é o objeto de conhecimento da nossa aula. Objeto de conhecimento, essa é a nossa aula 10, funções oxigenadas, álcoois, fenóis e enol. E o detalhamento, conceito e características de álcoois, fenóis e enóis. Nomenclatura de álcoois, fenóis e enóis e aplicação das funções orgânicas no cotidiano. Então, agora vamos para a nossa aula. Bom, nesta aula nós vamos dar início ao estudo das funções oxigenadas. Como o nome diz, né, como o nome está dizendo, as funções oxigenadas são funções orgânicas que apresentam o oxigênio na sua estrutura. Então, o oxigênio, ele é um elemento químico aqui da tabela periódica que pertence ao grupo 6, portanto, para ele atingir a regra do octeto, ou seja, a sua estabilidade, ele precisa fazer mais duas ligações, porque se ele pertence ao grupo 6, para atingir 8, ele precisa fazer mais duas ligações. Então, é, a gente consegue encontrar o oxigênio nas funções oxigenadas, né? aqui nesses compostos orgânicos. E as funções oxigenadas, elas são muito extensas. A gente consegue encontrar os compostos orgânicos que têm oxigênio em vários produtos, como vocês podem ver nas imagens. Principalmente, é, a gente consegue encontrar no nosso organismo, na, na medicina, a gente consegue encontrar os compostos orgânicos nas indústrias de plásticos, de desinfetantes, de perfumes, uma infinidade de produtos, além de corantes, tintas, vernizes, e também conseguimos encontrar os compostos oxigenados nos alimentos, principalmente esses alimentos que são todos muito coloridos, que precisam aí ser coloridos e aromatizados artificialmente. Então, ou seja, os compostos orgânicos, eles têm uma vasta variedade e é isso que a gente vai estudar a partir desta aula, quais são as funções oxigenadas. Então, para isso, para conhecer todas as funções oxigenadas, a gente precisa conhecer algumas características que apresentam os compostos oxigenados. Observem aqui. Os compostos oxigenados, eles apresentam grupos que têm a hidroxila, a carbonila e a carboxila. Hidroxila é o grupo OH, que tem o oxigênio e o hidrogênio. Então, nós vamos conhecer os compostos que têm a hidroxila. Também existem compostos que têm a carbonila. Às vezes, a carbonila vem simplificada assim, tá? Então, é C dupla O. Observe que aqui é um carbono. Essa daqui é a carbonila. E também tem a carboxila, que são compostos orgânicos que apresentam a hidroxila e a carbonila. Então, todos esses compostos que nós vamos estudar a partir de, desta aula vão apresentar essas características aqui. E aí, eu apres vou apresentar para vocês, no geral, quais são as funções oxigenadas existentes e que nós vamos estudar. Certo? Então, porque nesta, nesta aula nós vamos estudar algumas e em outras aulas nós vamos estudar outras. Então, as funções oxigenadas apresentam a hidroxila, a carbonila e a carboxila. Então, essas daqui são as funções oxigenadas, ok? Então, por exemplo, a primeira função oxigenada a ser estudada é a função álcool. A função álcool tem aqui... A hidroxila ligada a um carbono saturado. Então, essas funções, essas primeiras que eu vou mostrar para vocês, sempre tem hidroxila. Então, para um composto para ser um álcool, ele tem que ter a hidroxila, ou seja, o grupo OH ligado a um carbono saturado. Além da, do álcool, existe uma outra função oxigenada que também tem a hidroxila, que é o enol. Olha a diferença do enol para o álcool. O enol, ele apresenta a hidroxila ligada a um carbono insaturado, diferente do álcool. O álcool, a hidroxila tem que estar ligada a um carbono saturado e o enol a um carbono insaturado. 
E existe um outro composto, uma outra função oxigenada que apresenta também hidroxila, que é o fenol. E o que é um fenol? O fenol apresenta a hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. Então essas três funções oxigenadas apresentam a hidroxila em sua estrutura. Elas não vão ser, essas, esses compostos, eles não vão ser é, heterogêneos, porque a hidroxila sempre vai estar fora da cadeia principal. Além desses aqui que tem hidroxila, existem as funções oxigenadas que tem a carbonila, começando com cetona. O que, que é um, um composto que é cetona? É aquele que tem a presença da carbonila entre os átomos de carbonos. Então, para ser cetona, tem a carbonila entre átomos de carbonos. Por que essa característica? Porque existe um outro composto oxigenado que também tem a carbonila, mas a carbonila vai estar na extremidade da cadeia, que é um aldeído. Então, temos que ter muita atenção no estudo de aldeídos e cetonas para não confundi-los. Além desses compostos, temos também o que tem a, a carboxila. O que é carbo, carboxila? São compostos oxigenados que tem a carbonila e a hidroxila, que, por exemplo, o ácido carboxílico. O que é um ácido carboxílico? É aquele que tem a carbonila e a hidroxila, ou seja, a carboxila na extremidade da cadeia. E, além disso, os derivados dos ácidos carboxílicos, que são os ésteres, que vão ter ali a carboxila, mas vai sair um hidrogênio da cadeia do oxigênio, vai ser ligado um radical alquila diretamente ao oxigênio. Então essas são as funções oxigenadas que nós vamos estudar e agora nós vamos estudar de uma por uma, né? esse aqui foi um geral, quais são as funções oxigenadas, para ver como elas são bastantes. Então agora nós vamos ver de uma por uma, observem aqui os conceitos. Vamos estudar álcool e fenol. Um composto, para ele ser um álcool, como eu já expliquei para vocês, tem que ter a hidroxila ligada a um carbono saturado. O que é o carbono saturado? É aquele que só tem ligação simples. Diferentemente do enol, lembra-se do prefixo em? O que é o em? Quando tem ligação dupla. E o enol é quando tem a hidroxila ligada a um carbono insaturado. Observe bem a diferença, não tem, não é para confundir. Álcool, carbono saturado, enol, carbono insaturado. Esse carbono aqui, ele é um carbono insaturado. E o outro que tem hidroxila é o fenol. Qual é a diferença do fenol? É que ele tem hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. Isso é um fenol. Então são esses os três compostos que nós vamos estudar agora. Começando aqui pela característica do álcool, na verdade a diferença entre álcool e enol. O álcool... Tem, temos aqui uma cadeia carbônica, esse carbono aqui é saturado e tem aqui nesse composto a hidroxila. Aí precisamos definir se é álcool ou se é enol. Isso daqui é um álcool porque só tem ligação simples, esse daqui é um carbono saturado. Esse aqui é o enol porque a hidroxila está ligada a um carbono insaturado. Essa é a diferença entre álcool e enol. E a diferença entre álcool e fenol? Observem aqui. Esses dois compostos têm hidroxila. Esses dois compostos têm uma cadeia fechada com seis átomos de carbonos. Mas qual é a diferença? É que esse daqui é um anel aromático. Essa bolinha aqui no meio significa que tem três ligações duplas alternadas. Então isso é característica do anel aromático. Esse aqui não é que houve um esquecimento, é que realmente ele não tem aí dentro essa bolinha aqui no meio, ou seja, as ligações duplas alternadas. Então, quando a hidroxila está ligada diretamente no anel aromático, quer dizer que o composto é um fenol. Quando não tem anel aromático, quer dizer que ele não é um fenol. Aí a gente precisa identificar. Esse daqui é um carbono que só tem ligação simples. Portanto, esse composto aqui é um álcool. Não podem confundir. Então, esses compostos, a diferença entre esses compostos. O que é fenol, hidroxila diretamente ao anel aromático. E o que não é fenol, a hidroxila está ligada a um carbono saturado. Então, vai ser um álcool. E aqui, 
tá? Mais uma diferença entre álcool e fenol. Por que, que esse é um álcool? Professora, aqui tem um anel aromático, aqui tem uma hidroxila, mas a hidroxila não está ligada diretamente aqui, ó, no anel aromático. Por isso que ele é um álcool. Essa hidroxila está ligada a um carbono saturado, ou seja, só tem ligação simples. Por isso que esse composto é um álcool. Muito cuidado quando for identificar e diferenciar um álcool e um fenol. E esse aqui, observe, ele é um fenol porque está ligado diretamente ao anel aromático. Conseguem perceber a diferença entre eles? O que é álcool? A hidroxila está ligada diretamente ao, a um carbono saturado. E o que é fenol? A hidroxila está ligada diretamente ao anel aromático. Então agora nós vamos ver aqui a classificação dos álcools. Os álcools eles podem ser classificados de duas maneiras. A primeira é quanto à quantidade de grupos hidroxilas, porque podem aparecer mais, pode aparecer mais de um grupo hidroxila, o que é o OH. Quando só aparece uma hidroxila, como lá naquele composto ali na frente, quer dizer que ele é um monoálcool, só tem uma hidroxila. Isso é importante para a nomenclatura do álcool, para a gente precisa identificar aí a posição das hidroxilas. Lembra-se das regras de nomenclatura, que tem que verificar a cadeia e numerar para a gente começar a identificar a posição aí dos grupos funcionais, dos radicais ou das insaturações. Então, o monoálcool só tem uma hidroxila na cadeia. Quando tem duas hidroxilas na cadeia, observem que esse, esse composto quer dizer que ele vai ser um diálcool ou diol. Então, lá na nomenclatura, esse diol vai aparecer no final do nome do composto. Agora, quando tem mais de duas hidroxilas, aí ele já vai ser um poliálcool ou poliol, que é esse caso aqui. Aqui tem três, seria um triol, mas, mas a partir de dois a gente pode considerar já como um poliálcool. Essa é a primeira classificação quanto à quantidade de grupos hidroxila. A próxima classificação aqui da cade... do... dos álcos, quais... a próxima classificação aqui é em função do tipo de carbono que contém a hidroxila. O álcool ele pode ser um álcool primário, um álcool secundário ou um álcool terciário. E álcool quaternário? Não, porque o carbono só faz quatro ligações, aqui ele já está com quatro ligações. Então, portanto, esse composto aqui ele é um álcool terciário, por quê? Porque a hidroxila está ligada a um carbono terciário. O álcool secundário, quando a hidroxila está ligada a um carbono secundário. E o álcool primário é quando a hidroxila está ligada a um carbono primário. Então, essas são as classificações. Primeiro, Quanto à quantidade de hidroxilas, monol, diol, triol, poliol, ou quanto à posição, né, o, a, a, o carbono que contém a hidroxila. Vai ser um álcool primário, um álcool secundário ou um álcool terciário. E agora que nós já vimos aqui a classificação dos álcools, vamos conhecer como é que é feita a nomenclatura dos álcools. Observem aqui. Primeiramente, a nomenclatura oficial. Por quê? Porque existem duas nomenclaturas para os álcools, dois tipos, e nós vamos usar os dois tipos. Na verdade, existem três, mas um é muito antigo e não se usa mais. E aí, a nomenclatura dos álcools, a nomenclatura oficial. Olhem só aqui a regra de nomenclatura. Prefixo, infixo e sufixo. Como aqui nós estamos trabalhando com o álcool, a terminação é ol, de álcool. Então, todos vão terminar em ol. Então, observe aqui, prefixo indica o número de carbonos. Tem quantos carbonos aqui? Dois carbonos. E aí, aquela tabelinha de nomenclatura diz que para dois carbonos o prefixo é et. Então, tá aqui. Infixo só tem ligação simples entre os carbonos. Então, o infixo é o an, tá aqui. E como ele é um álcool, terminação ol, por isso que se chama etanol. É assim que se dá o nome dos álcools. Prefixo, infixo e sufixo. E a terminação ol por ser um álcool. Bem simples, bem fácil de resolver e de aprender. 
Então, aqui, esse é o álcool mais conhecido que eu vou já falar dele para vocês. Então, tá aqui, ó, outros exemplos. Quem é esse aqui? Só tem um carbono, não é? Que ele é um álcool, portanto, ele é o metanol. Prefixo, met, infixo, só tem ligação simples e ele é um álcool. Metanol. E aí, a partir de três átomos de carbonos, a gente precisa identificar a posição. Por quê? Aqui, se aqui tem três, prefixo, prop, só tem ligação simples, an. E como é um álcool, como é que sei que é um álcool, tem uma hidroxila, a terminação ol. Esse outro aqui também, ó, pre, prefixo, tem três, então ele é prop, também. Só tem ligação simples, então ele é o an, ligação simples. Como tem hidroxila, ele é um álcool. Propanol e propanol, mas eles não são iguais. Por quê? Porque esse primeiro aqui, a hidroxila está no carbono 1. Está aqui a hidroxila no carbono 1. E esse outro, a hidroxila está no carbono 2. Se eles estão em posições diferentes, eles são diferentes. Eles não são compostos iguais. E isso faz diferença lá na indústria, sim. Por exemplo, esse álcool ele tem uma, uma, um, uma função e esse outro álcool tem outra função. Por exemplo, esse aqui é aquele que a gente limpa os teclados dos computadores, do, dos, dos Eletro, eletrônicos, é esse álcool aqui, esse outro não pode ser utilizado. Então, se eles são diferentes, precisamos informar a diferença. Se esse primeiro, a hidroxila está no carbono 1, então eu tenho que dizer que ele está no carbono 1. Se esse outro, a hidroxila está no carbono 2, então eu tenho que dizer que ele está no carbono 2. Então, tem que informar a posição. Então, pode aparecer desse jeito aqui, ou no meio, propan, um ol, Propan, 2 ol ou pode vir aqui na frente, 1 um propanol ou 2 propanol. Essa nomenclatura aqui, ela é uma nomenclatura mais antiga. Quem for fazer vestibular, essa nomenclatura que vai aparecer, com esse número bem no meio, aí para identificar a posição da hidroxila. Mais um exemplo aqui, agora com cadeias ramificadas, né? Primeiramente esse aqui, ó. Quatro carbonos, but, só tem ligação simples e onde é que está a hidroxila? No carbono 2, e ele é um álcool, pode ser também 2-butanol, mas é uma nomenclatura mais antiga. Esse outro aqui também é butanol, só que agora a gente tem a hidroxila no carbono 2, eu tenho que dizer, e a gente tem o radical metil no carbono 3. Por regra de nomenclatura, informar a posição do radical Aí a cadeia principal, esse composto é o 3-metil-butan-2-ol. Por que, que tem esse 2 aqui? Porque é a posição da hidroxila, ok? E agora a nomenclatura usual dos álcools. Por que a nomenclatura usual? Que é a que a gente usa mais no comércio. Por exemplo, esse aqui, ó, só tem um carbono e a hidroxila. Esse aqui é o metanol, de acordo com a IUPAC, prefixo, infixo e sufixo. A nomenclatura usual sempre começa com a palavra álcool. Mas o nome do radical orgânico, nesse aqui, o nome do radical orgânico seria o metil. E sempre acrescentando a terminação ICO no final. Portanto, esse aqui é o álcool metílico, essa é a nomenclatura usual. Então, metanol é a nomenclatura oficial, álcool metílico é a nomenclatura usual. O mesmo raciocínio para esse, ó. tem dois carbonos, nomenclatura oficial, etanol. Mas na nomenclatura usual, álcool etílico. Então, essas duas nomenclaturas, a gente trabalha aqui sempre com elas, álcool etílico ou Etanol, álcool metílico ou metanol. Tá aqui mais uma. Nomenclatura usual. Lembra-se lá daquele primeiro que eu mostrei para vocês, propanol, porque a hidroxila está no carbono 1. Esse outro, propan2ol, porque a hidroxila está aqui, ó, no carbono 2. Está aqui a hidroxila. E aí eles são diferentes, esse aqui se chama álcool propílico, que é o primeiro que aparece, e esse outro aqui 
é o álcool isopropílico. Isso é uma nomenclatura que diz que tem, existem dois lados iguais aí. Então, o isopropílico é esse aqui que a gente usa para limpeza de equipamentos eletrônicos, ok? Essa é a nomenclatura usual dos álcools, mas mostrei aqui as duas para vocês, a oficial e a usual. E agora, aqui os outros álcools, que são os álcools cíclicos. Lembram-se sempre que tem a palavra ciclo na frente. Ele é um álcool, não é um fenol, porque não tem não tem um composto aromático. Ele tem seis carbonos, só ligação simples, esse é o ciclohexanol. Esse outro aqui, a hidroxila é que manda na cadeia, então ela sempre vai estar no carbono 1. Sempre que tiver hidroxila, ela vai estar no carbono 1. Então, um, aí a gente vai contar para cá, mas aqui tanto faz a posição do radical. 3 metil, 1 ciclo butanol ou 3 metil ciclo butanol. Não precisa, seria redundante aí dizer que está no carbono 1, porque a hidroxila sempre vai estar no carbono 1. Então, agora que a gente já conheceu a classificação dos álcools, né? de acordo com a quantidade de hidroxilas, de acordo com a posição aí do, das hidroxilas. Já vimos a nomenclatura oficial, já vimos a nomenclatura usual. Agora nós vamos conhecer alguns álcools importantes aqui que a gente tem no nosso dia a dia. Né? O primeiro álcool que eu trouxe aqui para vocês é o etanol. O álcool etílico, todo mundo já deve ter ouvido falar aí do etanol, principalmente porque ele é muito utilizado no setor do, no, de combustíveis, é aquele álcool que a gente abastece os automóveis, é o etanol. É, você chega lá, álcool ou gasolina, quando, quando a pessoa pergunta se você quer álcool ou gasolina, ele está se referindo a este álcool aqui. O etanol, a nomenclatura usual, álcool etílico. Mas ninguém pergunta, é, você vai querer álcool etílico? Não, sempre perguntou, é etanol ou gasolina? Ou álcool ou gasolina? É a nomenclatura oficial. Né? Então ele é muito utilizado, por quê? Porque a sua combustão, ela gera uma alta quantidade de energia, além de gerar também dióxido de carbono e água. Só que ele é menos poluente, né? o uso do álcool é menos poluente do que a gasolina. É, ele, é, ele, o etanol, ele, vamos ver aqui, ele é um dos combustíveis mais, automotivos mais utilizados no Brasil, sendo que na realidade ele é um biocombustível. Por quê? Por causa, porque ele justamente não produz tantos gases né, de efeito estufa como, por exemplo, a gasolina. Ele polui menos do que a gasolina. É, e tanto é que ele é até um pouquinho mais barato que a colocar a gasolina, mas tem que ver se realmente ele está viável. A gente tem que fazer um cálculo, uma porcentagem aí para ver se vale a pena o uso dele ou não. E ele pode, por que, que ele é chamado de biocombustível? Porque ele pode ser obtido de fontes renováveis de energia, como por exemplo a cana de açúcar. Por isso que eu estou aqui nesta plantação de cana de açúcar. E também além de beterraba, de milho. É, por exemplo, na indústria, na indústria que, de bebidas, o álcool utilizado, ele é, geralmente ele é extraído do milho. Né? Já na indústria do, de, dos combustíveis, ele já é utilizado mais da cana-de-açúcar, mas tudo é o biocombustível. Então, por isso que ele é uma alternativa mais sustentável em relação aos derivados do petróleo. Por exemplo, a gasolina... Ou, a, ou mesmo o diesel, que são altamente poluentes, eles são, ga, produzem gases de efeito estufa. E além disso, os álcools, ele, o etanol está presente nas bebidas alcoólicas. Observem bem, é o etanol, não é o metanol. O metanol é venenoso, o metanol é tóxico. Né? E além disso, o etanol ele tem outras aplicações na indústria, como por exemplo, ele é muito utilizado como solvente em perfumes, em loções, desodorantes, também é utilizado na indústria de medicamentos e em produtos de uso doméstico, como por exemplo, o álcool em gel. Né? Todo mundo já tem, deve ter álcool aí no, no seu estabelecimento, aí na sua casa, o álcool em gel. É esse álcool aqui que a gente está se referindo, é o etanol. Dependendo da porcentagem, ele tem aí um certo uso, né? uma, certa, uma certa 
como é que se diz? <risos> Aquela que esqueceu a palavra. Ele tem um certo uso de acordo com a porcentagem. Por exemplo, se você for usar álcool 70, é aquele para limpar, para desinfectar a sua mão. Aí, se não tiver o álcool 70, ah, eu vou comprar o álcool 50. Não vai ter a mesma afinidade, na finalidade. Essa é a palavra. Não vai ter a mesma finalidade. Tem que ser o álcool 70. Ah, eu quero um álcool mais potente, vou, vou usar o álcool 90. Não é para usar o álcool 90, porque você pode se queimar. Ele também, tem a, ele também é perigoso. Por que, que é usar do, usar do álcool em gel, não mais o álcool líquido? Porque ele é altamente inflamável. Por isso, ok? Esse é o etanol. E o metanol? O metanol é esse aqui, que é o CH3OH, ou álcool metílico, como eu apresentei ainda agora para vocês na nomenclatura. Ele também pode ser utilizado para geração de energia, ele também pode ser utilizado como solvente aí na indústria, principalmente para a fabricação de plásticos, que observem aqui, na fabricação de plásticos, e ele também é utilizado na, no preparo de vitaminas e de hormônios, ou seja, na indústria farmacêutica farmacêutica, que é o álcool metílico. Observem que ele não é utilizado aí como bebida alcoólica e ele não é utilizado como combustível dos automóveis comum. Por quê? Porque ele produz uma chama invisível. Então, o álcool que é utilizado como combustível é o etanol. Esse aqui, como ele produz uma chama invisível, ele seria altamente perigoso para todo mundo, porque, por exemplo, poderia acontecer algum acidente, o carro pega fogo e nós não iríamos conseguir ver o, ali o, o combustível pegando fogo, por isso que ele não é utilizado. Além desses álcools aqui, existem também o colesterol. O que é o colesterol? É um esteroide que está presente nas membranas celulares, sendo que ele, ó, observe a estrutura, é um álcool policíclico com uma cadeia longa, por isso que ele é insolúvel em água e no sangue, ok? Agora que vimos os álcools, vou mostrar para vocês o fenol. O que, é que são os fenóis? São compostos que apresentam um ou mais radicais hidroxilas ligados diretamente a um átomo de carbono aromático. Né? Então tá aí o fenol. Então essa é a característica bem simples de identificar um fenol. E aí a nomenclatura sempre vai ter hidroxi e a palavra fenol. Hidroxi, benzeno. Né? E a palavra fenol não. E é o nome do anel aromático. Esse é o benzeno. Quem é esse aqui? É o naftaleno. Hidroxi naftaleno. A hidroxila está no carbono alfa. Alfa hidroxi naftaleno. Ok? E aí, como os fenóis eles são bem simples de nomear, de identificar, nós vamos assistir aqui a um vídeo sobre as características dos fenóis. Fiquem aí com o vídeo para vocês. A principal propriedade dos fenóis é que a grande maioria desses compostos possui propriedades antibacterianas e fungicidas, sendo muitas vezes usados em produtos como desinfetantes. Por exemplo, o primeiro antisséptico comercializado, que foi usado principalmente em hospitais, foi o fenol comum. O uso do fenol se iniciou em 1865 por meio do cirurgião britânico Joseph Lister na Universidade Glasgow, Escócia que utilizava o composto para esterilização de instrumentos cirúrgicos e passou a ser usado na asepsia geral dos hospitais. Seu uso diminuiu em muito o número de mortes por infecção hospitalar. No entanto, outra propriedade desses compostos é que muitos deles são tóxicos e corrosivos. Isso inclui o hidroxibenzeno e, por isso, ele deixou de ser usado como antisséptico. Atualmente, Outros fenóis são usados em desinfetantes, como cresóis, composto de fórmula molecular C7H8O, obtidos do alcatrão de hulha e que são menos tóxicos que o fenol comum. Por exemplo, a creolina é um desinfetante usado em indústrias e em lugares em que se faz a ordenha de vacas, sendo composta por uma mistura de orto metilfenol, metametilfenol e parametilfenol. Quanto às aplicações dos fenóis, pode-se destacar o uso da forma mais simples do fenol na indústria química, pois é um intermediário-chave na produção de uma variedade de produtos, incluindo plásticos como policarbonato, resinas epóxi, poliuretano e fenol formaldeído. Além disso, o fenol é usado para a fabricação de corantes, 
na preparação de resinas, da aspirina, do ácido pícrico, pomadas para queimaduras e detonantes. Alguns fenóis, como a hidroquinona e o resorcinol, são usados em tratamentos contra manchas de pele causadas por acnes, sol e envelhecimento precoce. Um dos tratamentos que utiliza esses fenóis é o peeling, procedimento feito em consultório médico que provoca a descamação da pele e a formação de um novo tecido sem manchas. A larga utilização dessas substâncias químicas por diferentes indústrias pode acarretar riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Os fenóis são extremamente irritantes para a pele, olhos e membranas mucosas de humanos, quando inalados ou quando em contato direto. Os efeitos e sintomas adversos de toxicidade que podem ser causados nos humanos são respiração irregular, fraqueza muscular e tremores, perda de coordenação, convulsões, coma e parada respiratória em doses letais, dependendo do tamanho da dose absorvida. Muito bem, essas são algumas aplicações dos fenóis e aqui eu trouxe algumas fontes naturais de fenóis, né? Que a hidroxila ligada ao neuromágico, então a gente encontra fenol na baunilha, que é a vanilina, a gente encontra fenol no, no orégano, no cravo da índia, então aqui são algumas fontes naturais que também existe aí o composto fenol presente, ou seja, a hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. Então, pessoal, encerro por aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.